அடுத்தது டிமார்கனில் விதிகளில் வந்து கன நெருப்பிக்கான டிமார்கன் விதிக்கான வெண்படத்தை வந்து பார்க்கலாம் இதுவும் ஒரு மிகவும் ஒரு எளிமையானதுதான் இங்கே வந்து கன நிரப்பி அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டம் போட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு கணங்கள் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து செய்யணும் இப்போ கன நெருப்பிக்கான முதல் விதியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெண்படம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முதல் விதி வந்து என்னென்னு ஏ யூனியன் பி ஓல் டேஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஸ் வெட்டு பி டேஸ் சரிங்களா அப்போ இதில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஏ யூனியன் பி ஓல் டேஸ் தான் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது அப்போ இது எப்படி பார்க்கலான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஏ யூனியன் பி சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ஏ யூனியன் பி ஓல் டேஸ் இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி அப்படின்னா என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஏ யூனியன் பின்னா இந்த மாதிரி ஏ யூனியன் பி ஓல் டேஸ்னு வந்துச்சுனாவே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து இரண்டு கணங்கள் வந்து போட்டுக்கணும் சரிங்களா இதுதான் இந்த கன நெருப்பிக்கான கன வித்தியாசத்துக்கும் கன நெருப்பிக்கு உள்ள ஒரு வித்தியாசமே இதே கன வித்தியாசம் எதுன்னா வெறும் நீங்கள் வந்து சர்க்கிள் மட்டும் இந்த மாதிரி கட்டம் எதுவும் போடாமல் மூன்று சர்க்கிள் மட்டும் போடணும் அதுவும் இல்லாமல் கன வித்தியாச விதிகளில் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று கணங்கள் இருக்கும் ஏ கணம் இருக்கும் பி கணம் இருக்கும் சி கணம் இருக்கும் ஆனால் கன நிரப்பியில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும் சரிங்களா நிரப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பெட்டிக்குள்ளே போட்டு நிரப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஏ யூனியன் பி அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா ஏவும் பியும் நம்ம சேர்த்த போகிறோங்க அப்போ இது தான் ஏ யூனியன் பி கணம் ஏவையும் கணம் பியையும் நம்ம சேர்த்துட்டுங்க இது ஏ யூனியன் பி இப்போ ஏ யூனியன் பி ஓல்டேஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது ஏ யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இப்போ இது ஏ யூனியன் பி ஓல்டேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஏ யூனியன் பிக்கு கலர் அடிச்சிட்டோம் அந்த கலரை தவிர மற்ற பகுதிகளுக்கு நம்ம கலர் அடிக்க போகிறோம் சரிங்களா பாரு எந்த பகுதி அது சுற்றி வெளியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி இப்போ ஆல்ரெடி ஏ யூனியன் பின்னா ஏவுக்கும் பிக்கும் கலர் அடிச்சிட்டோம் ஏ யூனியன் பி ஓல்டேஸ்னா கலர் அடித்த பகுதியை தவிர மற்ற பகுதி தான் ஏ யூனியன் பி ஓல்டேஸ் அப்போ இது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஒன்று இதை வந்து இரண்டுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நம்ம என்ன இருக்குது ஒன்று வந்து ஏ டேஷ் இருக்குது அடுத்து வந்து என்ன இருக்குது பி டேஷ் இருக்குது அடுத்து வந்து ஏ யூனியன் சாரி ஏ டேஷ் வெட்டு பி டேஷ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஏ டேஷ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏவை ஃபுல்லாக மறைச்சிக்கோங்க சரிங்களா ஒரு கையை வச்சுட்டு இந்த ஏவை ஃபுல்லாக மறைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏவை தவிர மற்றதெல்லாம் என்ன இருக்குது அதுக்கெல்லாம் கலர் அடிங்க இதுதான் வந்து ஏ டேஷ் ஏவுக்கு மட்டும் கலர் அடிக்கக்கூடாது மற்றது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும் கலர் அடிக்கணும் இல்லைனா கோடு போடுறதுனா கூட நமக்கு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பி டேஷ் அப்படின்னா பிஏ தவிர அப்போ பிஏ ஃபுல்லாக மறைச்சிக்கோங்க இது வந்து பிஏ தவிர எல்லாத்தையும் மறைச்சிக்கிட்டு மற்றது எல்லாத்துக்குமே அப்போ பிஏ தவிரன்னு பாருங்கள் பிஏ தவிர மற்றது ஏ மற்றும் வெளியில் இருக்கிற அனைத்து கணத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கலர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஏ டேஷ் வெட்டு பி டேஷ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் என்ன பொதுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் பாருங்கள் இங்கே என்ன பொதுவாக இருக்குது இந்த இடத்துல ஏவில் வந்து நம்ம கலர் அடிக்காமல் இருக்கிறோம் பட் இங்கே ஏவில் வந்து கலர் அடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே பியில் கலர் அடிச்சிருக்கு இங்கே பியில் கலர் அடிக்காமல் இருக்குது அப்போ ஏவும் பியும் நமக்கு வராது அப்போ இந்த வெளியில் இருக்குது பாருங்கள் அது மட்டும்தான் நமக்கு என்ன இருக்குது பொதுவாக இருக்குது அப்போ இது மட்டும்தான் நமக்கு என்ன இருக்குது பொதுவாக இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஏவில் கலர் இருக்குது சரி இங்கே கலர் இல்லை இங்கே கலர் இருக்குது அதே போல் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பியில் கலர் இருக்குது இங்கே கலர் இல்லை அப்போ இது ரெண்டும் ஏவும் பியும் நமக்கு பொதுவாக இல்லை ஆனால் இப்போ நமக்கு வெளியில் இருக்கிறது மட்டும்தான் பொதுவாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் எல்லாமே கலர் சுற்றியூரம் இருக்குது இங்கேயும் கலர் சுற்றியூரம் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இது வந்து நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் நீங்கள் மேலே இதை நீங்கள் ஒன்று எழுதிட்டிங்கனாவே போதும் கீழே இருக்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ இதை வந்து என்னென்னு எழுதலாம் மூன்றுன்னு எழுதலாம் இதை நம்ம நான்குன்னு எழுதலாம் இதை நம்ம என்ன எழுதலாம் ஐந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் அப்போ இங்கே என்னென்னு எழுதலாம் இரண்டு மற்றும் ஐந்து அவோட கணங்கள் வந்து சமமாக இருக்குது அதே போல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன சரிபார்க்கப்பட்டது இன்னொன்று வந்து என்ன எழுதலாம் ஏ யூனியன் பி ஓல்டேஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஸ் வெட்டு பி டேஸ் என சரிபார்க்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம எழுதலாம் அடுத்த
கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஏ வெட்டு பி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏவுக்கும் பிக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய பகுதி இது மட்டும் சரிங்களா இதுதான் ஏ வெட்டு பி அடுத்து ஏ வெட்டு பி ஓல்டேஜ் அப்படின்னா ஏ வெட்டு பியை தவிர மற்ற எல்லா பகுதிக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கலர் அடிக்க போகிறோம் அதை விட்டுட்டு மற்ற எல்லா பகுதிக்குமே கலர் அடிக்க போகிறோம் இது தான் இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரி அதனால தான் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் காம்ப்ளிமெண்ட் அதை தவிர மற்றது எல்லாத்துக்குமே கலர் அடிக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ இது வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒன்று இது வந்து இரண்டு அப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது ஏ டேஷ் இருக்குது அடுத்து வந்து பி டேஷ் இருக்குது ஏ டேஷ் யூனியன் பி டேஷ் சரிங்களா கன நிரப்பி விதிகளை சரி பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில டைமில் கேட்கலாம் இல்லைனா நமக்கு விதிகள் சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி விதிகள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தயவு செய்து இந்த மாதிரி டேஷ்னு வந்துச்சுனாவே நீங்கள் அனைத்து கணம் போட்டு யூன்னு சொல்லிட்டு போடணும் சரிங்களா போடாமல் தயவு செய்து போடாதீங்க ரொம்ப நீங்கள் ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ரெண்டு நிமிஷத்தில் இது வந்து நம்ம போட்டுடலாம் சரிங்களா மிகவும் மிகவும் ஒரு எளிமையானது இப்போ ஏ டேஷ் அப்படின்னா ஏவை தவிர மற்ற இருக்கக்கூடிய மற்ற பகுதிகளை நம்ம கலர் அடிக்கிறோம் சரிங்களா அதுதான் ஏ டேஷ் அதே போல் பி டேஷ் அப்படின்னா பியை தவிர மற்ற பகுதி எல்லாமே கலர் அடிக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஏ டேஷ் யூனியன் பி டேஷ் அப்படின்னா ஏ டேஷை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏ டேஷும் பி டேஷும் சேர்த்த போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ டேஷ் என்ன இருக்குது இதுதான் ஏ டேஷ் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் பி டேஷ் என்ன இருக்குது இது ஃபுல்லாக சேர்த்திட்டோம் சரிங்களா எப்போ ஏ டேஷு ஃபுல்லாக நம்ம சேர்த்திட்டோம் அதே போல் பி டேஷும் சேர்த்திட்டோம் அப்போ சேர்த்தாத இருக்கக்கூடிய பகுதி இது மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் இது மட்டும் அப்படியே இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா இதில் இங்கேயும் கலர் இல்லை இங்கேயும் கலர் இல்லை அப்போ இங்கே கலர் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது வெண்படமும் அஞ்சாவது வெண்படமும் சரிசமமாக இருக்குது ஸோ நாம் போட்டிருக்கிறது கரெக்டு சரிங்களா அப்போ இது வந்து என்ன எழுதலாம் மூன்றுன்னு எழுதலாம் இது வந்து நான்கு இது வந்து ஐந்தாவது வெண்படம் அப்போ என்னென்னு எழுதலாம் இரண்டு ஈக்குவல் டு ஐந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ ஏ வெட்டு பி ஓல் டேஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஸ் யூனியன் பி டேஸ் என சரிபார்க்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எளிமையானது புரிந்து கொண்டால் மிகவும் ஒரு எளிமையானது நன்றி மாணவர்கள்